ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு பூரி ஆனியன் குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு அவங்க சொல்லித்தரேன் சென்னையில் தரிசி உங்களை அன்போடன் அழைக்கிறோம் நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒரு பூரிக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு மட்டும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்போம் ஏன்னா பூரிக்கு இந்த ஆனியன் குருமா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு வாட்டி இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இது செய்கிறது இது பார்த்திங்கன்னா தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ஒரு நாலு நாலே நாலு மெழுகு எடுத்துக்கோங்க சும்மா அது ஆப்ஷனல் தான் மெழுகு உங்களுக்கு தேவை இல்லைன்னா விட்டுருங்க ஆனியன் எடுத்துக்கோங்க நிறைய ஆனியன் எடுத்துக்கோங்க இது ஆனியன் குருமான்றதுனால ஆனியன் நிறைய எடுத்துக்கோங்க இப்போது இது வந்து இது இது வந்து ஏழு பொருள் இது இந்த ஏழு ஐட்டம் வந்து நல்லா வதக்கிட்டு அரைக்கணும் ஏழு பொருள் ஃபஸ்ட் ஐட்டம் வந்து சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சீரகம் எடுத்துக்கோங்க சீரகம் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சோண்டு வந்து தோல் உரிச்சு வச்ச பூண்டு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் காரம் வந்து நம்ம இது வந்து கார பவுடர் போடுற போதில் ரெட் சில்லி பவுடர் வெறும் இந்த காரம் மட்டும்தான் அதனால் இந்த காரம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க காஞ்ச மிளகா அப்புறம் அந்த தக்காளி வந்து ஒரு தக்காளி அப்புறம் முந்திரி பருப்பு வந்து நல்லா வந்து அரைக்க போகிறோம் அதனால் கெட்டி ஆகிறதுக்காக இந்த முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் தேங்காய் கொஞ்சம் இது நான் செய்கிறது வந்து ஒரு த்ரீ மெம்பர்ஸ் சாப்பிட்றது செய்கிறது செய்கிறேன் நான் இது தனியாக ஒரு கடாயில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு டென் டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த சொன்ன இந்த ஏழு ஐட்டமும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க என்னென்ன சொன்னேன்னா சோம்பு சொன்னேன் சீரகம் சொன்னேன் பூண்டு காஞ்ச மிளகா தக்காளி முந்திரி பருப்பு அப்போ தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்குறோம் நல்லா நல்லா வதக்கிட்டு மிக்சியில் நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தனியாக வந்து ஒரு க ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கரில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு கா இதுவும் ஆனியனும் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்குறோம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக ஆகிற வரைக்கும் வதக்குறோம் ஆனியன் நல்லா வதக்கலைன்னா நல்லா இருக்காது இது ஆனால் நல்லா வதக்குங்க எண்ணெயில் நல்லா வதக்குங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து இதில் ஊற்றிடுறோம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆனியன் குருமா பூரிக்கு தொட்டு சாப்பிடும் போது இது வந்து இட்லி தோசைக்கெலாம் கூட சாப்பிடலாம் ஏன்னா நான் வந்து எப்பவுமே பூரிக்கு செய்யும் போது இந்த குருமா தான் நான் செய்வேன் இது வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க குக்கர் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் மூடி வைங்க கடையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் காயுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா பூரி கொஞ்சம் ஹார்டாக பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் சப்பாத்திக்கு சாஃப்டாக பேசிக்கணும் பூரி கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் பேசிக்கணும் இப்போ எண்ணெய் தடவிக்கோங்க தேய்க்கிற கட்டையிலையோ உருட்டுற கட்டையிலையும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து திரட்டுங்க போடுறேன் பாருங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி காஞ்ச பெருக்கு போடுங்க இப்போ போட்டுட்டு பபுள்ஸ் வர இடத்துல கொஞ்சம் பபுள்ஸ் வராத இடத்துல லைட்டாக தட்டி தட்டி விட்டிங்கன்னா நல்லா பூரி புஸ்ஸுன்னு வரும் இப்போ பாருங்க அங்கே வரல அந்த இடத்துல வரல அதனால தட்டி தட்டி விட்றேன் பெருசாகிடுது பாருங்க புஸ்ஸுன்னு வருது பாருங்க திருப்பி விட்டுக்கோங்க இது நான் ஒரு ஒரு கையில் கேமரா வச்சுருக்கறதுனால அதனால் போனெல்லாம் வந்திருக்கு பூரி நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பில் போட்டு பண்ணுங்க இப்போ அந்த மாவு போட்டு நீங்கள் பெ திரட்டினீங்கன்னா அந்த மாவு இருக்கலாம் கீழே போயிடும் எண்ணெய்க்கு அடியில் போயிடும் கருகி போயிருக்கும் அடியில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக தான் எண்ணெய் தடவை சொன்னேன் பூரி சுட்டாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் குருமாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டு விசில் வந்தோன்னே ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாம எம்மியாக இருக்குது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நீங்கள் ஒரு வாட்டி இது செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ பூரி ரெடி குருமாவும் ரெடி வாங்க சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வந்து இந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க 
थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय स्टेट यू